Всем привет! Одной из самых обсуждаемых тем в интернете на сегодняшний день является, конечно же, искусственный интеллект. На смену десятилетию диджитализации приходит эра искусственного интеллекта и роботизации. Эта тема актуальна и для нас с вами, так как искусственный интеллект работает в Google Ads уже на протяжении нескольких лет. Элементы искусственного интеллекта в Google Ads в контекстной рекламе стали актуальны с того времени, когда Google Ads начал вводить умные компании, а также умные стратегии назначения ставок, которые решали вместо вас, где какую ставку поставить и какую стратегию лучше применить. Меня зовут Алена Полюхович и сегодня мы с вами поговорим про искусственный интеллект от Гугла, в частности, именно Gemini 1.5, про его работу и роль в Google рекламе, к чему нам нужно готовиться, так ли все хорошо с искусственным интеллектом, или же наоборот нам не нужно прислушиваться к нему на 100%. Ну и также мы с вами затронем сегодня тему, к чему нам готовиться в 2024 году в контекстной рекламе. Команда Google объявила о планах использовать свою платформу, чтобы, как они говорят, произвести революцию в онлайн-рекламе для бизнеса. Компании Google рассчитывают на то, что использование искусственного интеллекта значительно оптимизирует процесс создания рекламных кампаний, а также повысит эффективность работы этих компаний. После тестирования рекламы на базе Gemini компания заявила, что она немедленно добавляет новое интерактивное диалоговое окно в компании Google Ads для клиентов из США и Великобритании. В сообщении компании говорится, что все, что вам нужно для начала, это ссылка на ваш веб-сайт и искусственный интеллект Google поможет вам создать оптимизированные поисковые кампании, генерируя релевантный рекламный контент, включая креативы и ключевые слова. В ближайшее время этот инструмент будет доступен гораздо большему количеству англоговорящих клиентов, а также со временем планируется запустить эту модель и для людей, которые говорят на других языках. Выглядит это таким образом. С правой стороны, где вы создаете объявление, Google добавил интерактивный чат, диалоговое окно, в котором вы просто задаете запрос. Например, напиши мне несколько еще заголовков или описаний к объявлению. Google сразу же вам выдает результаты, и вы в интерактивном режиме просто добавляете нужные понравившиеся вам заголовки или же описание. Конечно, это такой получается аналог чата GPT, но уже конкретно в Google рекламе, где а, заточено конкретно под один ваш целевой запрос, то есть под объявление. Естественно, это очень сильно упрощает работу, особенно для начинающих рекламодателей. Потому что, как мы знаем, у нас сейчас 15 заголовков, 4 описания развернутых, и нужно скомпоновать все так, чтобы они между собой хорошо сочетались, логично сочетались, и не всегда мы знаем, что же нам еще придумать для этих 15 заголовков. И здесь нам как раз этот чат поможет сгенерировать интересные заголовки и описания. Звучит, конечно, все очень круто, так упрощает работу, однако так ли это на самом деле? Давайте разбираться. Искусственный интеллект основан на данных, которые у него уже есть и на которые он обучился. Когда вы тестируете различные компании в рекламной, тестируете различные баннера, вы тестируете различные заголовки, описания, тестируете различные видео, и вы уже понимаете, что конкретно лучше работает для вас, для вашей целевой аудитории. Искусственный интеллект, в свою очередь, он создает среднее объявление среднестатистическое для среднестатистического пользователя. Однако мы же прекрасно понимаем, что наш товар, услуга, продукт, как бы он уникален. И это действительно так, потому что есть что-то, что отличает нас от конкурентов. Искусственный интеллект, к сожалению, далеко не всегда сможет обыграть ваши конкретные преимущества на рынке. Ну и, конечно, мы не будем забывать с вами о том, что любая реклама здесь важна эмоциональная составляющая. А искусственный интеллект, он будет давать вам объявления более такие сухие, так скажем, потому что он не знает вашу целевую аудиторию до мелочей, так как знаете ее вы, он не знает ее боли, и поэтому он не сможет вам создать такое качественное объявление, которое будет работать конкретно на вашу целевую аудиторию, которая будет задевать более конкретно ваших покупателей. 
Искусственный интеллект это, конечно, круто, и он нам действительно безумно помогает, однако нужно помнить, что он дает нам всего лишь идеи, которые нам важно адаптировать конкретно под себя. В дальнейшем, конечно, задумка искусственного интеллекта, чтобы он генерировал изображения для наших компаний в контекстной медийной сети или же Performance Max компаниях. То есть вы сможете в дальнейшем попросить искусственный интеллект сгенерировать изображения, баннера, задавая конкретные характеристики. Однако такие изображения Google будет помечать специальным знаком, чтобы пользователь понимал, что это нереальное ваше изображение, то есть это не фотография вашего товара или же там услуги, которую вы прорисовали, а сгенерированные искусственным интеллектом. Ну и, конечно, здесь нам нужно смотреть на эффективность таких изображений. Речь идет о том, насколько они будут эффективны, будут ли они эффективны больше, чем изображения, которые сделаете конкретно вы, или же наоборот, у них будет эффективность гораздо ниже. Пока мы этого, конечно, не знаем, однако, на мой взгляд, конечно, изображения, которые сгенерируете лично вы, ваш дизайнер, или же реальное фото вашего товара, Конечно, эффективность будет у таких объявлений и изображений гораздо выше, потому что, ну, на мой взгляд, это как сравнить с картинками со стока. Если у вас нет какой-то картинки, которую бы прорисовал ваш дизайнер, нет красивого фото вашего товара, вы всегда можете взять картинку со стока. Однако она довольно-таки шаблонная и, к сожалению, как бы эффективность ее очень низкая. Более того, даже сейчас, если у вас нет какого-то изображения, когда вы создаете контекстную рекламу именно в медийной сети, то вам предлагает банк изображений, где есть обычные такие стоковые изображения, которые вы можете добавить спокойно. Ну, я думаю, если вы таким пользовались, вы видели, что они там довольно-таки посредственные и эффективность таких рекламных объявлений будет довольно-таки низкая. Поэтому, я думаю, в случае с генерацией картинок искусственным интеллектом будет приблизительно такая же картина. Более того, совсем недавно произошел инцидент, где Google извинился за свой искусственный интеллект, которому сложно генерировать изображения белых людей. Расист! Расист! Искусственный интеллект и раньше критиковали за половую и гендерную и расовую несправедливость, так скажем, потому что если вы не задавали какие-то конкретные специфические характеристики, то искусственный интеллект предпочитал вам рисовать конкретно белых людей. Компания, конечно, приняла этот факт во внимание и решила это исправить, однако немного перегнула палку. Пользователи Твиттера обратили внимание, что искусственный интеллект генерирует неправдивые изображения определенных категорий людей. Бывший работник Google заметил, что, как он говорит, Gemini невероятно трудно признать, что белые люди существуют. И к своему сообщению он предложил скриншот, где он попросил искусственный интеллект сгенерировать женщин Австралии, Америки, Британии и Германии. И вот что ему выдал искусственный интеллект. Его сообщение привлекло внимание, и пользователи другие также стали отвечать на этот вид и прикладывать свои картинки, которые им нагенерировал искусственный интеллект. А один даже бывший айтишник, он сказал, что он придумал игру. Суть заключается в том, чтобы получить от Gemini изображение человека белой расы. И как он написал, пока ему это не удалось. Пользователи также отметили, что несмотря на расовое и гендерное разнообразие, а Джимина генерирует исторически неправильные изображения темнокожих, например, римских императоров или немецких солдат 20 века. На данную ситуацию отреагировал инженер Гугла Джек Кравчик. Он работает над обучением искусственного интеллекта Джимина, и он сказал, что да, действительно, все эти жалобы, они правдивы, и у него тоже был не тот результат, который он ожидал, когда попросил сгенерировать изображение человека. Критику подхватили правые аккаунты, которые просили искусственный интеллект, сгенерировать изображение исторических людей или групп фигур таких как отцы основатели сша например и получали якобы в результате изображения преимущественно не белых людей созданных искусственным интеллектом некоторые из этих аккаунтов даже считали что есть у гугла теория заговора лишь бы не использовать изображение белых людей Конечно, компания отреагировала на этот скандал, принесла свои извинения и сказала, что мы знаем, что Gemini предлагает неточности в некоторых исторических изображениях, и мы работаем над немедленным улучшением таких изображений. Искусственный интеллект Gemini генерирует изображение широкого круга людей, и это хорошо, так как люди по всему миру пользуются им. Но здесь конкретно ему не хватает качества. 
говорится в заявлении Google, которое было опубликовано на Твиттере. Ну и вследствие из этой всей ситуации, после того, как Google принесла извинения, она пока также приостановила функцию генерации изображений в Gemini. Поэтому, как мы видим, не стоит возлагать большие надежды на искусственный интеллект. Он может довольно-таки неправильно вас понять и сгенерировать вам изображение не то, которое вы хотите получить. С искусственным интеллектом мы с вами немного разобрались, давайте теперь поговорим с вами о том, как вообще в целом изменится реклама в 2024 году. Если в 2023 году все активно обсуждали вообще выход искусственного интеллекта, то в 2024 году искусственный интеллект будет активно внедряться во все сферы, и в том числе в Google рекламу. Нужно не забывать, что для искусственного интеллекта очень важны данные. А точнее не просто данные, а именно точность этих данных. Поэтому очень важно, чтобы на вашем сайте и в Google рекламе, и в Google аналитике точно фиксировались конверсии, правильно фиксировались конверсии. Система отслеживания на вашем сайте работала налажена и правильно. Как человек взаимодействует с вашим сайтом. Вся эта информация должна передаваться и быть отточенной до идеала. Если данные будут неточными и неправильными, то и искусственный интеллект будет работать, конечно, неправильно. Более того, как вы могли сейчас заметить, происходит забота о персональных данных и их скрытии. Даже когда вы устанавливаете какое-то приложение, вас спрашивают, разрешит ли отслеживание на других сайтах, как вы взаимодействуете для этого приложения, и вы можете его запретить. И в связи с этим Google анонсировал Consent Mode V2, который заставит скрывать от рекламных систем данные о посещении сайта, если человек сам лично на это не согласился. Дело в том, что в Европе появилась международная инициатива, что закон о защите персональных данных работает недостаточно хорошо и нужно лучше защитить персональные данные европейцам. Реклама это означает, что пользователь должен дать свое согласие на то, чтобы его включили, например, в те же списки ремаркетинга. И, соответственно, на показ ему персонализированная реклама. Раньше у нас был с вами поп-ап, где всплывало окно, где либо разрешали ему куки, либо запрещали. Даже если человек запрещал нам, то все равно мы могли такого пользователя добавить в список ремаркетинга. Теперь больше мы этого сделать не сможем. Поэтому нам очень важно проверять правильность тех данных, которые поступают в рекламный кабинет, а также в Google Аналитику. Проверить, чтобы у нас правильно регистрировались конверсии, чтобы правильно были настроены события на сайте, чтобы у нас работала аналитика вообще четко и без единых проблем. А если вы, кстати, не смотрели мой ролик про четвертую аналитику, то я советую вам срочно его посмотреть. Про четвертую аналитику, также про ее установку и также а, про то, как правильно устанавливать отслеживание конверсий на сайте в четвертой аналитике. И, конечно, еще одна такая важная проблема, она вообще у нас всегда, это скликивание. Ну, сейчас она особенно активизируется. Мы все прекрасно знаем, что иногда даже 60% может просто занимать скликивание ваших объявлений. Единственный выход в такой ситуации – это исключить из аналитики данные таких пользователей, чтобы Google не начинал обучаться и тренироваться на этом процессе. Потому что, когда происходит скликивание, Google просто начинает обучаться на этом процессе, на таких вот пользователях. А вы теряете свой рекламный бюджет. В 2024 году мы, когда запускаем рекламу, с учетом того, что у нас появляется очень много автоматических всяких штук, мы должны создавать идеальное объявление. У нас должна быть идеальная посадочная страница. У нас должны быть идеальные все данные, которые передаются из аналитики в Google рекламу. У нас должен быть настроен процесс просто в каждом винтике, в каждой цепи. Просто идеально, чтобы ваш сайт работал как часики, чтобы все данные передавались в аналитику. Из аналитики все передавалось и подтягивалось в рекламный кабинет Google. За этим очень важно и нужно следить. То есть в 2024 году у нас нет уже с вами такого чек-листа, где мы там проставим галочки, реклама заработает. Нет. Здесь мы уже должны с вами думать более стратегически, мы должны четко понимать, кому мы показываем нашу рекламу, кому мы продаем наш товар или же услугу. 
кто наша целевая аудитория. Прям понимать конкретно для мелочей, понимать ее боли, понимать, какой лучше призыв к действию использовать. То есть думать более масштабно. Мы должны понимать, как работает в целом эта система изнутри. И тогда у нас с вами не будет проблем, и это отличает эффективную рекламную кампанию от неэффективной. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу последних новостей. И скажите, пользуетесь ли вы искусственным интеллектом, если да, то каким, и как он вам по функционалу нравится, не нравится. Возможно, вы находите какие-то критические ошибки. Будет очень интересно, если вы поделитесь мнением. Если у вас остались какие-то вопросы, конечно, задавайте их в комментарии. Мы обязательно ответим на них. Ну а вы не забывайте подписываться на наш инстаграм-аккаунт. Вступайте в нашу телеграм-группу, там мы публикуем самые последние и свежие новости просто вот здесь и сейчас. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на наш YouTube-канал и нажимать на колокольчик. До новых встреч и хороших вам продаж!